大家好，我是小雷。今天的视频聊起前两天刚到的新车贝纳利 T N T 八九九，目前售价七万九千八，全部落地大概八万八左右。这辆车自发布以来，网友对它的评论褒贬不一。其实不应该说褒贬不一，应该说贬的更多。为什么？就是因为它的售价远超过了大家的心理预期，加上功能性配置，或者说让新手容易操控的配置并不多，所以让大家感觉这辆车在二零二二年的今天似乎没有诚意。说白了，如果八九九卖六万左右，那么这些事儿都不是事儿。所以鉴于这辆车特殊的口碑，我会从工升级模友和小排量进阶模友这两个角度去聊这台车实际的驾驶体验和操控感受。只交喜欢的朋友，刚好都有分寸。最讨厌那种满嘴场面化的 social， 也从来都不觉得珠宝名牌就能代表身份。我穿过帅又不是穿个 logo， 我的项链因为在我脖子上才更加闪亮。被衬托不是我想要的优秀。如果面对自己都没办法做到坦荡，就别怪好运气会从你身边溜走。至于大家最感兴趣的这辆车的油耗到底有多高，我们经过半个多月的实际骑行，每次加油加一百的油加九十五加十一点二三升，最后得出来的综合油耗大概是一百块钱，可以跑一百五十公里到一百七十公里，这是一个磨合期的油耗。磨合期过了之后，应该还可以骑行公里数更多。我个人来说，并没有感觉这是一个让我难以接受的油耗。因为以前骑大排量车，但是你如果是从二五零、从四百直接跳到了八九九，那么这个油耗确实是要比这些车的油耗更多。为什么？因为它毕竟是一个三缸的中大排量的工升级车型。然后就是它的操控跟进口版的差多少？它现在是有两个模式，一个是普通模式，一个是运动模式。真实的在运动模式下是一百二十匹的，跟老款车型是没有差距的。包括输出的曲线也是和老款车型几乎没有差别。但是普通模式更适合在街区骑行，待会儿我们会实际体验，给大家去看一下这两个模式的区别到底有多大。那么接下来废话不多说，我们先从它的外观界开始聊起。首先，它这个前头的设计是仿造的螳螂头部，可以看到整体是一个仿生学的概念。然后新款的大灯使用了 LED 透镜大灯，我起初认为这个灯光肯定是造型大于实用，但是晚上试了一下，我认为夜晚街区骑行是够用的。我们试一下夜晚灯光的铺路效果，先打开这个日街行车灯，这个是日街行车灯的一个效果，近光灯，近光的铺路效果，远光灯，远光是带有这个超车灯的。大概是这个效果。另外，大家应该和我一样，看到这个前头很别扭，感觉不结实。其实它是与车架直接连接，连接件也不是塑料，而是用的压铸铝合金。左右两边是水箱的位置，水箱上面的导流罩也是仿造了螳螂那个大茄子。左边水箱下面是碳罐，碳罐的工作原理是通过捕获油箱里面的蒸汽来帮助减少排放。这个设计虽然很独特，但是建议八九九的摩友一定要装一个防摔。另外，它的这个三合一排气是直出排气，全段不锈钢，并且没有消音，相当于原厂的合法榨结。而且现在能买到原厂合法榨结的街车车型应该屈指可数，我估计未来也不会有。另外，标配前对向四活塞、镜像安装的鲍鱼卡钳，配的鲍鱼直推上泵，前后双通道可关闭的 ABS 浮动碟盘， 1 7寸的铸造铝合金轮毂，配的贝纳利贴实 GT 轮胎。前减震器用的是马祖奇的倒置可调减震，这个前减震呀是真他妈粗，而且这个前减震原厂的调教属于舒适型，在低速驾驶的时候，它的压缩回弹很积极。容易让你误以为会翘头或者触底，但实际上高速骑行或者弯道骑行，它又会变得很运动。我放视频，大家可以看得更清楚。后面使用了一个单刹车碟盘，配的鲍鱼双活塞卡钳。后轮毂是一个十七寸的幺九零轮毂。后摇臂用的是钢管偏心轴设计，这应该也是后摇臂设计中的一种。这种设计实际的骑行感受与铝制后摇臂还是有区别，它的体验感更轻，没有那么厚重，但在骑行过程中的感受和循迹性是没有区别的，就是你不刻意的去感受，它就没有区别。后中置多连杆带气囊的减震器，具有预载压缩、回弹阻尼调节。它原厂的调教，高低速都是偏向运动，我们还是要根据自己的实际体重、骑行习惯、感受来进行调节。这个角度可以看到，驾驶员座椅下面，也就是 ECU 那个盒子下面有做隔热，也就是这些小块有隔热。
车架使用了一个编织拉力管的设计，这种设计应该不稀奇，比如 KTM、诺动961、杜卡迪等等。大家的编织车架设计都各有特色，我个人的感受就是双翼梁车架更厚重，编织车架更运动。这个感受只代表我个人。发动机是一台水冷加油冷的120度曲轴直列三缸8 9 8 CC。双顶置凸轮轴，四气门发动机，这也就是炒螺丝的原因所在。最大马力是一万转一百二十匹，最大扭矩八千转八十八牛米。发动机有底壳，配有铝合金护板，但是排气没有保护，你在下路牙的时候需要注意。顺便给大家听一下，什么叫炒螺丝。这是一个怠速的声音，其实转速超过三千五百转之后，声音还是非常好听的。就是三缸的声浪比较尖锐，四缸的声音比较润。最后，它的座椅设计也挺有特色，直接使用了螳螂的背部作为灵感。但是这个座椅不是特别好夹，尾出排气和后尾灯的设计就是螳螂的那个屁股。下面的钥匙孔可以打开坐垫，里面是电池和 ECU 的位置。后坐垫打开可以看到，排气使用吊耳与副车架连接，副车架的开口在推车时可以充当扶手的作用。副车架下面是车辆名牌， 2 0 2 2年8月出厂。然后乘客坐垫使用的胶垫与副车架隔离，从面上看，乘客的舒适度更。更好，但实际上排气的热量会给副车架传导一部分，也会给后乘客坐垫传导一部分，这也是尾排排气的通病，不是个例。OK， 那么接下来开始路试。OK， 我们先来封闭路段试一下这个车，但是得先挑个头，这是一条路的尽头。挑过头来之后，我们试一下这个车，这个是它的车钥匙，贝纳利的祖传钥匙，钥匙孔。车把这边的按键都是贝纳利的通用键，这个是菜单键，菜单返回、上下调节、大灯开关、转向灯、喇叭，这边是远光灯、熄火开关、双闪、大灯的开关、近光灯，这边是马达的开关。这里有一个小小的帽子键，这个是那个模式选择，它可以选择运动模式和普通模式。阻尼是可以调节的，这个是马祖奇的减震，是可以调节的。仪表这里有一个五伏二安的 USB 的充电口，上面写的是五伏二安。这里有一个预留的接孔，是装这个方向阻尼的。贝纳利难得真的是把卸布的这么整齐，而且都用卸树把这个树住，看起来还非常整齐。车把的舵脚其实是有一点小，转弯的幅度只有这么大，你不可能转到这个角度，只能转到这儿。所以这个车驾驶起来还是比较激进的。车头是直接与这个大架所连接，直接与这个车架所连接，这些都是用的铝制件，不是塑料，这些都不是塑料。鲍鱼的直推上泵，可以调节的。这个后视镜确实挺漂亮，也挺符合这个车，但是它这个后视镜的角度，其实，这个我一我一直觉得后视镜的边角应该做成方的，不应该做成接的，因为你的胳膊肘会堵住一半，导致你真正可以看到的角度只有这么多，所以我觉得这个后视镜其实可以优化一下，可以优化一下，这个碳纤维应该是一个贴纸吧，应该是一个贴纸，两边的水箱。水箱的冷却液加注口，只有一边有。我们打一下火。贝纳利始于一九一一，仪表台可以看到。这里可以看到运动模式，我再按一下，可以看到普通模式、运动模式、普通模式、时间、公里、温度，然后水温、油表、小计里程。这个是转速，前后的胎压。它这个菜单键，我们摁一下，有这个蓝牙连接，有胎压显示，仪表底，亮度，信息、时钟、单位 ，ABS 可以选择开启或者彻底关闭。我们看一下，对 ，ABS 可以直接选择关闭。这个车其实还是要。关闭了 ABS 起吧，直接把 ABS 关掉。OK， 已经关掉。
这里有个标志，写是 ABS 已关闭。然后现在是我们在普通模式试一下，现在是普通模式，这是一条断头路，当然也有这个大车通过，因为它在修路。整体的坐姿，其实我是可以双脚着地的，直接双脚着地。这边是水箱，下面是碳罐。它这个其实设计的比以往的贝纳利车型好得多。这块还有一个阻挡，刚好你的脚不会碰到这个链条。比以往的贝纳利做工其实细致的很多。这一块看起来感觉是焊接口，其实不是，它是一个类似于铰链的一个结构。这个地方。是一个类似于铰链的结构。大家可能听起来怠速不太稳，但实际上怠速是非常稳的。这里可以看到，怠速是非常稳的。我们先试一下这个普通模式。普通模式的动力输出和老款很类似，低档位会有脱档的感觉。动力输出更适合街区骑行，爆发力不算特别突兀，比较适合四百 CC 直接进阶的摩友。区别是转速拉到四千五百转之后，动力会在每一个档位有一个介入点，这个点你需要自己慢慢适应。老手的话，直接把油门干到底，直接焊死。怎么说了，骑这样的车你就油门焊到底，直接干就对了，没有其他的好方式。能爆发出它的激情，它的这个发动机声音的确炒螺丝，真的炒螺丝，尤其怠速。但是你速度一拉起来，啊，这个声音确实好听。其实我不用说，大家视频应该也能听出来。再试一下它的运动模式，我们先调一下它的运动模式。你在骑行过程中也可以直接选择调节，这个是没有关系的。我们现在直接调到了它的运动模式。大家有没有发现我的起步有点慢？为什么？我觉得八九九的暴力离合器得背锅，因为它这个离合器似乎是有两个阶段，你松一点点，它开始慢慢走。这个时候你按照正常的骑行手法，离合器全部松，那么有两种可能，要把直接憋死，要把直接翘头。然后运动模式，正如刚才所说，哪怕六档时速六十，它的扭矩可以一路带你干到二百以上。其次，运动模式的爆发和老款还是有区别，我认为是没有老款车型那么爆，而是有一个爆发点，它是从三千五百转开始，持续有动力，就是你在换挡的时候，如果转速偏高，挡一进去。
马上会有很强的拖拽感，但是翘头倒是不至于。运动模式下老手骑行和老款 Z 一切的发力区间很相似，因为这个老的 Z 一切是杠九的发动机，区别是它比杠九的介入点更凶猛。相比雅马哈的 MT 0 9我不知道，但是相比骑过的雅马哈 Nikon GT 8 9 9的动力明显来的更凶猛。这个凶猛的感觉有三个组成部分，第一是离合，第二是前减震器，第三是动力。对，排到第三位的是动力。这个你细品，虽然是前后的断头路，这边也是断头路，虽然是这种前后断头路，但是我们还是以这个安全第一，不要给大家传输这种不健康的思想和不安全的骑行方式，我们一定要慢一点，啊、嗯，安全第一，慢慢骑，骑到老。然后的话就是，当年和这个 TNT 八九九竞争的车型，我记得应该是雅马哈的 FZ 八。铃木的 GSX 七五零，杜卡迪的一千一，怪兽 EVO， 还有这个 KTM 杜克的九九零，凯旋的三缸幺零五零，啊，等等吧，这一系列车型，我记得只有凯旋三缸，工升级三缸幺零五零是一百三十五匹，其他的车型都在一百零六匹左右。当年一百二十匹的贝纳利是相当能打的，这个八九九，而且八九九当年发布的时候是作为贝纳利的这个。啊、嗯，可以这样说，是作为贝纳利的救命稻草。贝纳利把全部的心血都注在了 TNT 八九九。后面的故事你们知道，啊，贝纳利被国产收购，但是真正的进口贝纳利的确是不一样，真的是不一样。从他打着火的这一刻开始，足以可以证明你在合法炸劫。我平时不骑。转速爬升的非常快，而且大家觉得限制到了一万转，感觉这个车好像限制到一万转拉不起来。其实你错了。你不要管他说一万转爆发的一百二十匹还是怎么样，这个不重要，重要的是在实际骑行过程中，它在三千五百转就开始爆发，大家刚才应该能看到，而且它的乘坐姿势和整体的这个卧姿、骑姿，就是胸口碎大风，能体验到我这感觉吧？胸口碎大风，并且它的最高时速不是官方宣称的二百三十八，而是在二百五以上。大家觉得，哎，这个东西是不是不牢固呀？感觉可以动，其实并不是的，里面是一个胶垫，里面是一个胶垫，这个是它的后刹车灯，就类似于螳螂的那个屁股，拉屎那个屁股那感觉是一样的。就是它不一定是一台好车，但它绝对是一台暴力的机器，它的暴力是在运动模式下的暴力。视频最后简单总结一下，这个 TNT 八九九大约是在二零一五年到二零一六年，因为排放的问题在国外停产。那个时候国内的价格是十五万到十六万，处理的时候大概是几万块钱的样子吧。现在是七万九千八。然后这是我第一次提贝纳利，更是第一次感受贝纳利的三缸。对于这辆车的评价，只有一句话。就是八九九在今时今日是一个值得老玩家去品鉴的车型，所以它在我的手里不会留太久。而且对于我个人来说，可能幺幺三零的动力更适合。开个玩笑，开个玩笑，其实我是骑踏板的。然后这辆车由于转向跺脚的关系，它的转弯半径是要比一般的街车更大。至于 T C 这些，我想八九九未来也不会有。至于大家所说的二手新款的新车，全国也没几台，喊二什么手呀？最后，贝纳利八九九据说是可以通过解除限制，马力可以达到一百四十匹左右，到一百四十五匹，和飓风九百相同。后期如果确实可以解除马力，会给大家再拍一期，顺便找来 MT 零九和 Z 九百。今天就聊这么多吧，哪里不对，多多指点。